എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സി എസ് എക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് എ ടി കെയുടെ ഒരു പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എ ടി കെ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസ് അതിൽ നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അനാലിസ് നടത്തിയാൽ കൂടുതലും കോച്ചുമാരെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കോച്ചുമാരെയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിൽ കോച്ചുമാരെ അനാലിസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെയും അതേമാതിരി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ടീം ടാക്ടിക്സുകൾ ലൈനപ്പ്സ് അതേമാതിരി തന്നെ ടീം സ്കോഡിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് അടക്കാൻ തന്നെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും വാർത്തയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അനാലിസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ആ ലൈനപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അനാലിസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകളുടെ എടുത്താലും ഇരു ടീമുകളും ശക്തമായ ഒരു ടീമുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ടി കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ച ഒരു ടീം തന്നെ പറയാം കാരണം അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു സൈനിങ്സ് നിരയാണ് നമ്മുടെ എ ടി കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിങ് നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിങ് തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ടീമുകളുടെയും സൈനിങ്സിലെ ഏറ്റവും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയും നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്ത പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം മുന്നേ ഐ എസ് എൽ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിദേശ താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുന്നേ ഐ എസ് എൽ കളിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത താരങ്ങൾ ഐ എസ് എൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്കോഡിൽ മറുപക്ഷം എ ടി കെയുടെ സ്കോഡ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുതിയതായി സൈൻ ചെയ്ത എല്ലാം വിദേശ താരങ്ങളും ഐ എസ് എൽ കളിക്കാത്ത താരങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് ഈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും എ ടി കെയുടെ സൈനിങ്സും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മെസ്സി മാരി റൊണാൾഡോ മാരി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമനൊക്കെ മാരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരപക്ഷം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് വളരെയധികം കുറവാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് പൊതുവേ കുറവാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കോഡിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇടയിലുള്ളത് നമ്മുടെ സഹൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം സഹൽ മോക്ബച്ചൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കോച്ചുമാരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കോച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് എ ടി കെയുടെ ഒരു ഫുൾ സ്കോഡിൽ മെയിൻ മെയിൻ സൈനിങ്സിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫുൾ സ്കോഡ് തന്നെ വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ മെയിൻ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിലും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിലും പ്രോബബിൾ ലെവലിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് എ ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിനെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഇരു ടീമുകളെയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ധീരജ് സിംഗ് അല്ല ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞാണ് കൈസ് അത് എപ്പോഴും ധീരജ് സിംഗ് ധീരജ് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശീലമായിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്കോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മറ്റു ആരുമല്ല നമ്മുടെ ബിലാൽ ഖാനും ടി പി രഹനിഷും ഷിബിൻ രാജുമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിരയിൽ ഉള്ള മൂന്ന് ഗോൾ കീപ്പർമാർ മറുപക്ഷം നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെ സ്കോഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധീരജ് സിംഗും അതേമാതിരി തന്നെ അരന്തം ഭട്ടാഞ്ചാരിയാണ് അവരുടെ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോൾ കീപ്പർ അനാലിസിസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാണ് ഗോൾ കീപ്പർ അനാലിസ് സെക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായാലും ഇവരെ
സംശയമാണ് കാരണം വേറൊന്നല്ല ജിങ്കൻ പോയതുകൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നട്ടൽ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം ബാക്കിലത്തെ കാരണം ജിങ്കനായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ നട്ടൽ ആ നട്ടൽ പോയി അത് ഏറ്റിക്കാനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ടീമിൻ്റെയും പകുതി പീടി കുറയും എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ എതിരുള്ളത് കാരണം സന്ദേശ് ജിങ്കൻ പരിക്ക് മറ്റ് പിൻവാങ്ങി ഐ എസ് എല്ലിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കില്ല അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ ഒരു അടി തന്നെ നേരിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷട്ടോറിക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു അടി തന്നെയാണ് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ്റെ പരിക്ക് പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേറെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൈബർ ലോണും ജയറോ റോഡ്രിക്കോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പക്ഷെ അവരൊന്നും ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പോലും പാസ്സാവാൻ എന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിദേശ ഡിഫൻഡേഴ്സിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ലൈനപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന ഇറക്കുന്ന മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിഫൻസ് ഫോമേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സൈബർ ലോൺ മിക്കതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മറ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാജു ജയിക്കുവാതായിരിക്കും സന്ദേശ് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ രാജു ജയിക്കുവാതിനെ ഇറക്കണേൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത സംഗതി അദ്ദേഹം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഇട്ട് ഫൗൾ ചെയ്യും കൈസ് അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐ എസ് എൽ റഫറിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ രാജു ജയ്ക്കുവാത്തിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ജസൽ കനേരിയോ അബ്ദുൽ ഹക്കു അബ്ദുൾ ഹക്കുവിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അബ്ദുൽ ഹക്കു ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി സൂട്ടബിൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറയാം ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലായിട്ട് അപ്പോൾ സൈബർ ലോണും അബ്ദുൾ ഹക്കും ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ജസൽ കനേരിയോന് ഇടാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേ മാതിരി തന്നെ റൈറ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് റക്കീപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷൻ എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ട് ജസൽ കനേരിയോയുടെ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ലാലുവ താരനും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എ ടി കെയുടെ ഡിഫൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫൻസ് വളരെയധികം ശക്തി പ്രാപിച്ച ഒരു ഡിഫൻസ് തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി സന്ദേശ് ഞാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പോയോട് കൂടി നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെ ഡിഫൻസ് വളരെയധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ടീമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിട്ട് ജോൺ ജോൺസണും അനസ് അടുത്തോടിക്കും കാര്യം അനസ് അടുത്തോടിക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ അധികം വലിയ ഫോമിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലത്തെ കളി തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ ജോൺ ജോൺസൺ പേടിക്കണം വളരെ അധികം നട്ടൽ തന്നെയാണ് എ ടി കെയുടെ ജോൺ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ അപ്പോൾ ജോൺ ജോൺസൺ ആണ് അവരുടെ സെൻറ്റർ ബാക്ക് നട്ടൽ എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ അനസിന് പകരം അവിടെ കാൽ മുഖ് വേണമെങ്കിലും വരാം അദ്ദേഹം ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ് എന്നാൽ കൂടി സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിട്ടും കളിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അവരുടെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് പ്രീതം കോട്ടയിലും അതേമാതിരി തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് റുക്കിയും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയാൻ വളരെയധികം സെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ അനസിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുഖിന് പകരം ഓഗസ്റ്റ് ഗ്രാസിയും അവരുടെ ഡിഫൻസ് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ശക്തി പ്രാപിച്ചൊരു ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചൊരു ഡിഫൻസ് നേരെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഫോർവേഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ഫോർവേഡ് നിരയിൽ നമ്മുടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെ ഫോർവേഡ് നിരയാണ് ഏറ്റവും ശക്തി പ്രാപിച്ചൊരു ഫോർവേഡ് നിര എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചൊരു ഫോർവേഡ് നിരയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും എന്താ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാത്ത എന്താ നെഗറ്റീവ് അടിക്കണേ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാനുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഗൈസ് ഓക്കെ ഫോർവേഡ് നേരെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളത് ആകൂടി ഓഗ്ബച്ചെ സാമുവൽ മെസ്സി അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഓക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ
നമ്മുടെ എ ടി കെ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡ് ഏതൊരു ടീമിൻ്റെയും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ആ മിഡ്ഫീൽഡ് പൊസിഷനിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം എ ടി കെ എന്തായാലും അവരുടെ ഫോർവേഡ് നേരയിലെ റോയ് കൃഷ്ണനെയും നമ്മുടെ ഇവനും ഇറക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് ഡേവിഡ് വില്യംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി മാറ്റി ഇറക്കുന്നുണ്ടാവും അതേമാതിരി സെൻട്രൽ ബാക്കിലും അവർ രണ്ട് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ അവരുടെ ഡിഫൻസ് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മിഡ്ഫീൽഡിനെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രമാര് നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് നമ്മുടെ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സെറ്റോര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലേ മേക്കർ ആവാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ഈ കഴിഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരത്തിലും നമ്മൾ കണ്ട തന്നെയാണ് എന്തുട്ടായിരുന്നു ആ പ്ലേ മേക്കിംഗ് എന്താ ആ പ്ലേ മേക്കിംഗ് രക്ഷയില്ലാത്ത പ്ലേ മേക്കിംഗ് അതേമാതിരി സഹലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് സഹലായിരിക്കും നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സഹലിൻ്റെ കീഴിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം സഹലിൻ്റെ കീഴിൽ സെർജിയോ സിഡോച്ചും മാരിയോ ആർക്കസും രാഹുൽ കെ പിയും അതേമാതിരി തന്നെ സാമുവൽ ലാൽമുവാൻ പൂയ ഇവരൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായ മുസ്തഫ ഗിനിങ്ങും കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഏരിയ ശക്തി പ്രാപിച്ചൊരു മിഡ്ഫീൽഡ് നിരയായി എന്ന് തന്നെ പറയാം എണ്ണിട്ട യന്ത്രമാര് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർജോ സിഡോച്ചോ സാമുവൽ ലാൽമാൻ പോയ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് നമ്മുടെ രാഹുൽ കെ പി രാഹുൽ കെ പി ഫോർവേഡാണ് പക്ഷേ റൈറ്റ് വിംഗർ ആയിട്ടും കളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റി ഹസൻ സിംഗ് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അർജുൻ ജാരാജ് ഇപ്പോൾ റിസോർ സ്കോഡിലാണ് ചിലപ്പോൾ മെയിൻ സ്കോഡിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡ് ഒരു കാരണവശാലും പുളിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് നമ്മുടെ ഗിനിങ് ഗിനിങ് നമ്മുടെ എതിരാളി നമ്മുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചവിട്ടിടും അവിടെ ചവിട്ടിടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചവിട്ടിടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ മുപ്പതിനോളം മേലെ റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുസ്തഫ ഗിൻ അപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടി കെയുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് അത്ര മോശമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ജാവി ഹെർണാണ്ടേഴ്സ് അതേമാതിരി തന്നെ മികച്ച വിദേശ താരങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഡാരിയോ വിഡോസി കെഡു ഗ്രാസിയ അതേമാതിരി മികച്ചൊരു മിഡ്ഫീൽഡ് തന്നെയുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് എ ടി കെയും പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡ് ആണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എ ടി കെയുടെ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് എല്ലാം വിദേശ താരങ്ങളിലാണ് ഇത്രയും കൂടി നല്ല മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ മിഡ്ഫീൽഡ് ഇട്ടാലും നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ മിഡ്ഫീൽഡാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് നമ്മുടെ സാമുൽ ലാൽമാൻ പോയ രാഹുൽ കെ പി സെറ്റിയാസൻ സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിചാരൻ നേഴ്സറി ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യുവ നേരെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മിഡ്ഫീൽഡാണ് ഇന്ത്യൻ നേരെയായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഓവറോൾ ടീം എ ടി കെ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്കോഡ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സെക്ഷനും അതേമാതിരി തന്നെ മിഡ് ഫീൽഡ് സെക്ഷനും തന്നെയാണ് അവർ മുന്നിട്ട് നിന്നാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫൻസ് സെക്ഷനിലും ഫോർവേഡ് സെക്ഷനിലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം വലിയൊരു ടീം നമ്മുടെ എ ടി കെനെ എ ടി കെ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും വലിയൊരു ടീം സത്യത്തിൽ ഒരു സത്യാവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ടി കെ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ടും വലിയൊരു ടീം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടീമെ വലുതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ടി കെ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ടും വലിയൊരു ടീം എന്തായാലും ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി ആണ് കളി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം ഇവരൊരു ഹെഡ് ടു ഹെഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വെറും രണ്ട് കളി മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയിക്കാൻ പറ്റിയത് നാല് കളി എ ടി കെ ജയിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഒക്കെ ഡ്രോയിലാണ് കലാശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എ ടി